Freiwillig würde das wohl niemand essen. Salat mit Reifenabrieb. Ein toxisches Gemisch aus Gummi und jeder Menge Chemie. Forschende der Universität Wien konnten nun erstmals im Labor nachweisen, Stoffe aus Reifen reichern sich in Salatpflanzen an. Reifenabriebsadditive, also Stoffe, die im Reifen sind, können von Pflanzen aufgenommen werden, werden auch in der Pflanze verstoffwechselt und würden somit potenziell auf den Teller der Verbraucher kommen. Auf deutschen Straßen entstehen jedes Jahr rund 100.000 Tonnen Reifenabrieb. Das meiste Mikroplastik in der Umwelt stammt hierher. Jeder Reifen ist ein technisches Wunderwerk. Als einzige Verbindung zwischen Straße und Fahrzeug sorgt er für Sicherheit, soll gut haften, leise abrollen und lange halten. Dazu werden ihm hunderte Chemikalien zugesetzt. Diese sogenannten Additive gelangen über das Abwasser in die Umwelt. Ein Lachssterben vor der Pazifikküste der USA war Forschenden lange ein Rätsel. Dann konnten sie nachweisen, verantwortlich ist ein Stoff, der entsteht, wenn Reifenabrieb in die Umwelt gelangt. Sein Name 6-PBD-Kinon. Wir wissen aus den USA, dass es zu Massensterben von Lachsen kam, alleine nur aus Reifenabrieb, der von Straßen abgespült wurde. Mittlerweile zeigt sich auch beispielsweise, dass für Forellen oder Schnecken diese Stoffe genauso toxisch sind, also giftig. Auch Fischpopulationen in Deutschland könnten laut Fachleuten betroffen sein. Aber Reifen ohne diese Additive, das geht bisher nicht. Wir brauchen diese Additive im Moment. Beispielsweise der giftigste Stoff ist 6-PPD-Kinon. Dieses Kinon ist ein Abbauprodukt. Man braucht das 6-PPD im Reifen, um ihn zu stabilisieren, um ihn gegen die Oxidation, gegen die Alterung zu schützen. Man kann den Stoff im Moment noch nicht einfach rausnehmen. Nicht auszuschließen, dass der Stoff auch auf andere Tiere und den Menschen toxisch wirkt. Richtig untersucht wurde das bislang noch nicht. Das Team um Thilo Hofmann war alarmiert. Es wollte herausfinden, ob Reifenadditive auch in die menschliche Nahrungskette gelangen können. Dazu gaben sie jungen Salatpflänzchen 14 Tage lang Chemikalien aus Reifenabrieb ins Gießwasser. Vier der häufigsten Zusätze und das Abbauprodukt 6-PPD-Kinon, den Fischkiller. In einem zweiten Test gaben sie Abrieb als Feststoff zu den Pflanzen ins Wasser. Die Analyse im Massenspektrometer zeigte, bei beiden Versuchen bauten die Pflanzen die Stoffe in ihre Zellstruktur ein. Alle fünf Stoffe, die wir untersucht haben, wurden aufgenommen, in der Pflanze transportiert und auch mit dem Stoffwechsel der Pflanze metabolisiert. Weitere Untersuchungen sollen zeigen, ob die Giftstoffe auch unter realen Bedingungen außerhalb des Labors im Salat landen. Wir machen jetzt aktuelle Studien, die untersuchen, ob auch wenn man Reifenabrieb auf einen natürlichen Boden gibt, dann höhere Konzentrationen in der Pflanze enthalten sind. Klar ist, kein Straßenverkehr ohne Abrieb. Daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern. Und Reifenüberreste können auf verschiedenen Wegen die Nahrungskette erreichen. Ein großer Teil der Partikel wird über die Kanalisation weggeschwemmt. Innerstädtisches Abwasser wird in der Regel in Kläranlagen zwar gereinigt, die Reifenpartikel landen aber im Klärschlamm. Der enthält viel Phosphor und wird daher in vielen Ländern zur Düngung eingesetzt, etwa in Deutschland, Österreich, den USA und Kanada. Auf dem Feld kann er mit Pflanzen in Kontakt kommen. In Deutschland ist das Düngen mit Klärschlamm aber gesetzlich beschränkt. So dürfen Flächen, auf denen Salat wächst, 24 Monate vorher nicht mit Klärschlamm gedüngt werden. Außerhalb von Innenstädten gelangt das Wasser von der Straße meist über die Kanalisation direkt in Flüsse und Seen. Ungereinigt. Eine Arbeitsgruppe der TU Berlin hat deshalb untersucht, ob sich Reifenabrieb direkt im Gulli herausfiltern lässt. Daniel Fenkhaus hat dazu Straßen gekehrt, den Staub samt Abrieb gesammelt und dann mit diversen Filtersystemen experimentiert. In Berlin an unserem Teststand haben wir unter definierten Bedingungen, unter der Zugabe von realem Straßendreck, realem Straßenkehricht, bis zu 97 Prozent zurückhalten können. Ein Erfolg. Doch nicht jeder Filter eignet sich für jeden Gulli. Denn die Mischung aus Staub, Laub und anderen Partikeln ist überall ein wenig anders. 
Um das Filtersystem weiterzuentwickeln, wollte das Team deshalb wissen, wo entsteht besonders viel Abrieb. Dazu installierten sie Filter an verschiedenen Messstationen und werteten aus, was darin hängen blieb. Zu dem Reifenabrieb haben wir herausgefunden, dass eben an der Kurve und an, in Kreuzungsbereichen ein Vielfaches mehr an Abrieb zu finden ist, als beispielsweise auf einer Geraden oder einer Steigung. Und so war es so, dass wir eben äh, in der Kurve bis zu siebenmal mehr gefunden haben und äh, im Kreuzungsbereich bis zu dreimal mehr. Der Grund, in Kurven, beim Bremsen und Anfahren müssen Reifen mehr leisten. Das strapaziert sie und führt zu einem stärkeren Verschleiß. Aus Sicht von Fenkhaus lassen sich daraus Konsequenzen für den Straßenverkehr ziehen. Weil die Fahrweise auch einen nennenswerten Beitrag hat zur Emission. Und da gibt es schon verschiedenste Programme oder Möglichkeiten, dass man sich im aktuellen Verkehrsfluss ähm, eine, eine Geschwindigkeitsempfehlung geben lässt, um flüssig durch den Verkehr zu gelangen. Manche Apps vergeben nach der Fahrt Noten, unter anderem für das Bremsverhalten. Auch Tempo 30 in Städten könnte dazu beitragen, die Abriebmengen zu verringern. Die Filter sind aufwendig in der Wartung, daher könnten sie vor allem da eingesetzt werden, wo besonders viel Reifenabrieb anfällt. Und warum ändern Hersteller nicht einfach die Rezeptur der Reifen, um Umweltkatastrophen wie das Massensterben der Lachse künftig zu verhindern? Umweltwissenschaftler Thilo Hofmann hält das für wenig realistisch. Ich glaube, das ist ein langer Weg. Ich bin nicht sehr optimistisch, dass das schnell geschieht, weil wir für viele Stoffe keine guten Alternativen haben. Das heißt, man muss realistisch sagen, das sind fünf bis zehn Jahre, die das dauert, bis man wirklich umweltfreundlichere Additive entwickelt hat. Und was bedeutet das jetzt für den Salat aus dem Supermarkt? Trotz des potenziellen Risikos sieht Hofmann hier derzeit keine Hinweise für eine Gefahr. Der Salat im Supermarkt wird in der Regel völlig okay sein, das ist nicht das Problem. Was man grundlegend mitgeben kann, die Komplexität an Chemikalien in Kunststoffen muss verringert werden. Denn in Kunststoffen, die unsere Umwelt und die Weltmeere verschmutzen, stecken um die 10.000 chemische Zusätze. Ihre Wirkungen müssen besser untersucht und ihr Einsatz dann gezielt reduziert werden. Reifenabrieb ist ein Teil des Problems. Immerhin, voraussichtlich ab dem Jahr 2026 müssen Reifenhersteller in Europa erstmals Höchstgrenzen für Abrieb einhalten.